，我乃当朝中书令、太师之女，江离。没想到，江二娘子为了替叶家出头，不惜自曝身份，就不怕有包庇叶家之嫌吗？李公子，好戏还在后头呢。你说是谁，你就是谁啊！咱们大家可不可不能被他给骗了。对、啊，你说是啊，是啊，是啊。冒充朝廷重臣亲属可是重罪。正好，今天这位县尉在场，他应当熟知律令。朱县尉，你来说说，我说的可对？真的。就算你是江家娘子，也总不能，仗势欺人吧你？张家包庇姻亲业家，官商勾结，沆瀣一气！你们官商勾结，官商勾结，勾结，勾结！笑话，我们江家对自家女儿都不客气。我，因为幼时无知，被送往真女堂受罚十年。为了公正清明，父亲亲女可弃，包庇二字，你说的、嗯，再说一遍。父印，这叶家跟钟书令乃是姻亲，我们对叶家如此这般，会不会？叶家的女儿死在了江家，他们的外孙女被放在镇女堂关了十年，两家早没往来了。你觉得江家会管叶家这事？明白。江二娘子。可这叶家的古香段的确有问题，你若非要为叶家出头，也说个道理出来，不然“包庇”二字，你也逃不开。大家都说古香段穿死了人，敢问大家古香段有问题？你们都是从何处听说的？程一步都在说，眼下整个洛阳都知道了，叶家二郎不也被傅印衙门抓走了？对对、啊，朱县尉。何时办案，只听言说，不讲证据了？证据自然是有，穿死人的古香段就在衙门放着，所以我们才来找叶家管事的回去问话。那王者的死因可有查清？叶家的古香段究竟出了什么问题？还有待查明。既然你说了是有待查明，那就是没有证据了。无证拿人，这陆阳的府尹办案就如此草率吗？江二娘子慎言，洛阳城出了命案，府尹自然可以直接审理处置。叶家的古香段行销中原，我是从京城来的，京城有多少达官贵人都在传。如你们所说，古香段会穿死人，又不是偶然的事。那我想，不仅是洛阳的古香段出了问题，其他地方的古香段也有问题。那些城里的达官贵人们，若是真的穿古香段穿死了。这得掀起多大的波澜啊！这么大的一件事，关乎整个大燕百姓的生死，当务之急，不是应该查清楚叶家的古香段究竟出了何问题吗？江二娘子百般阻挠我们抓人，我们又如何能查得清？我可并未阻挠你们。叶家的主事人此时正在狱中，如今立正堂的所有人对此事都不知情，更何况，朱县尉刚才已经说了，政务已经在衙门。那理应验尸留样写入文书，然后送到京城的治安署。届时治安署自然会下派官员来洛阳查明古香段一事。那童府尹是怎么做的呢？进宅拿人，抓起来就审，却只字不提治安署一事。我看他才是想包庇叶家。童府尹为什么不请治安署前来调查呢？是啊，古香段到底出了什么问题啊？江二娘子这一招颠倒黑白，真是叫人叹为。官职，岂止颠倒黑白？李公子，你看他仗势欺人的手法，用得很熟练呢。朱县尉，请你回去转告童府尹，我已经写信将此事禀明了我父亲，我父亲会亲自找治安署协助查案。再等几日，治安署的人就会来洛阳，到时候叶家的古香段究竟出了何问题，自然会水落石出。不用担心，我二舅舅还被抓着呢，叶家还不至于就此跑路。朱县尉，道理我讲明白了。若你还要执意拿人
，后果你自己担。我想出来一个办法，可能需要花点钱，没问题。诸位，你们买的古香缎，叶家希望能够收回，留为证据。除了原价返还之外，还会有额外的赔偿给大家。你把铺子里所有的现钱都拿出来，不够的话再派人回家去取。你亲自给大家做登记。哎，是，诸位，如果现在有人想退步的话，那么这边请，这边请，这边请。来来来，你一个个来啊！真是一出好戏啊！前路的戏做的不怎么样，后路杀出一高枪，也是对得起李公子这茶钱。李公子，你说呢？一个小娘子居然有这么大的本事，着实有趣。只是不知道远在京城的江相国若得知此事，会不会怪责于他？若是江相国知道此事有李公子的手笔，那他对自己女儿今日这副嫉恶如仇的模样，定会连连叫好。方才李锦说的有道理，这江离搬出江原柏，难道就不怕？他就是要搬出江原柏，因为江原柏是中书令，佟之阳会有所忌惮，但佟之阳背后是李家，他就是要看江家和李家矛盾激化，不留余地。为什么呀？那就要看他图什么了。来，喝点水，润润嗓吧。被发现了，看来我们江二娘子还气着呢。文姬，再去请。我瞧着这江二娘子似乎不太愿意见主角啊。哎，去跟江二娘子说，我方才和李公子喝了一壶好茶。是。今日这出看戏的地方是李锦找的，还是素国公你找的？有什么区别吗？有，如果是李锦找的，今日这场戏我演的是恣意畅快；可若是你找的，你怯场吗？我不怯场。每看完一场戏，你总会把我换到你的面前。一席话说的似是而非。事不关己，却又切入要害，点在关键之处，让我亏你，欠你，而你高坐茶楼，至今不露底牌。你只是想看一场戏吗？你是在对我发火吗？不行吗？那你骂的也太好听了。你。查案时本就应该立于高处，青楼算什么高处？你就非要赢一次吗？那日你在青楼见到的人，叫乌兰。乌兰，这名字不错啊。他是小桃红供出的同伙。是吗？那这和叶家有什么关系？没什么关系，我就是觉得应该让你知道。好，我已经知道了。他到底有没有听懂我的解释？朱轩
，我听懂了，你不是嫖客。嗯，主君绝对不是嫖客。你说表妹厉不厉害？一句话，就镇住了在场所有的人，吓得那些猪狗不如、卑鄙无耻的地痞流氓，还有无耻小人，口都不敢张。我们李振堂才得以保全，这一切，都要谢谢阿里。表姐就不要和我见外了，这些都是我应该做的。阿里不必自谦，今日之事啊，多亏了你。说来也奇怪。昨日那些官差还对我们恶言恶语呢、嗯，今天毕恭毕敬的，还说什么都是一场误会。我们本以为啊，今天要出大喜才能见到真人的，今天像转了性子般，分文不取的。丁氏同府尹忌惮江相国，才突然转变了态度，既、嗯、贪财又怕毁前途，同志阳十足小人，不足为惧。倒是今日的弹压，只是一时的，我们不能掉以轻心。嗯，阿离、啊，你还真同你父亲通了信？你父亲当真能为此事出头？此事向我父亲解释起来太麻烦了，所以信是写给叶表哥的。叶表哥如今是新上任的户部员外郎，他去知然署请求协助前来洛阳调查，知然署会给他几分薄面。至于我父亲，我就是搬出来吓唬佟志阳的，不然他们今日可不会轻易的善罢甘休。表妹，你如此利用你父亲的官名，他会不会心生不满呀？我父亲修了一辈子的好名声，既不能维护亲族，又不能解救无辜，放在那儿有什么用啊？你这孩子啊，胆子也太大了！你自作主张回了京城，你父亲怕是要怪罪你哦。此事若是办成了，对我父亲百利无害，他定不会怪罪我。至于佟之阳。最近他不敢轻举妄动，倒是刚收回来的古香缎要好好保存。我身上穿的古香缎没有问题，可见有问题的古香缎是最近才出现的，或者说，是陆阳才有的。如今啊，只盼知然署能证明古香缎没有问题，嗯，还我们叶家一个清白。表姐，二舅母，我相信。这次我们一定可以度过这个难关。父亲一直跟我提及佟府尹，胜在你为人机敏，办事得力。今日总算有幸一见，惭愧啊，实在是惭愧。若不是此事牵扯江相国，今儿个一定能成。父亲让我给你传话。江相国之事你不必顾虑，你只需把他要你做的事情做好，叶家的万贯家财，一成，归你。啊，多谢公子，多谢相国。我此次是秘密出京，不宜久留，所以择日我便要启程返京。接下来的事情，就看你的了。还请李公子和相国放心，只要叶明玄在我的手上。叶家这块肥肉，咱们吃定了。有劳，定竭力二位。志远令，我们已经进入洛阳城了，咱们前脚筑城。怕是后脚，这叶家和陆阳府尹都要找上门来，咱们该站在哪一边呀、啊？这个案子既然是江家发难，自然要先顾及江家，但也不能和府尹杠上。敢对中书令殷亲动手的人，能有几个呀？这案子，水深着呢。可若不给江二娘子一个交代，神仙打架。小鬼遭殃，咱们知然署的人可不能被人当枪使了，明白吗？明白。知然署的人到哪里了？
，说是刚进城，望衙门来了。来的正好，也好让他们看看这庐阳究竟是谁做主啊！还有，那蒋二娘子也来衙门了。来了多少人？两人。好一个蒋二娘子！单枪匹马也敢来找我要人呐、啊！我要亲自回回。夫人，哎呀，有失远迎，有失远迎。今儿娘子也不提前告知童某。童某定会备好茶，恭候的。小女怕提前告知了童府尹，你就不让我来了。哎，严重了，严重了。童某身为这陆阳城的父母官，为的就是陆阳城内的百姓畅行城里，安居乐业，怎能不让你来呢？况且，江二娘子身份尊贵，我等吃罪不起呀、啊。同府尹，以退为进。那我也公归公，私归私。同府尹行的端，坐的正，自然不怕开罪任何人。看来江二娘子是想用相国的官威来欺压我们这帮小官呐、啊。啊！陆阳的父母官，怕官压一等，就不敢为民做主。你这是什么意思呀？小女求同府尹为民做主。古相断言，一日不明，我就一日难安。我听说治安属下派的司官今日就到了，我作为苦主家属，我自然要过来说明情况。江二娘子，消息挺灵通啊，时间掌握的也刚刚好。不及同府尹运筹帷幄。嗯、想必这位就是知染令了。下官唐帆，这位是江相国的千金江离，江二娘子啊、哦，原来是江二娘子，失敬，失敬。蜀内已经接到了报闻，述陆阳叶家古相断一事。志远亮，这叶家的古相断致人死亡，知造的事该你们管，可这陆阳城出了人命案，我不得不问呐、啊。人民案尚未审结，治安令稍安勿躁。可有查出一二？叶家并不配合，我想还续些时日吧。只是，江二娘子也麻巴在这儿站着，是想借知染署，逼我们放人了。治安令，童府尹的意思是，治安令当差办事。是有势力，且这势力还能借人。同府尹，慎言。叶家从未违逆府尹，只是府尹拿人查案已多有时日，如今叶家不得清白，亡人之灵不得告慰，府尹竟什么都没有查出来。治染令办差，干净利索，名声在外。恐怕此次来陆阳要多待一段时日了。如此，我也只好把同府尹拖延办案的实情，如实向上面禀报了。只染令办案要紧，可我也不敢轻易放人呐。万一真是叶家的问题，上面定会追究下来的。既然府尹放人为难。那小女，就带知染令去查别的地方了。知染署查案，童府尹不会也要管吧？哎，那是自然。知染令，一定要好好的彻查此案，好还我们陆阳城百姓一个交代。职责所在，慢走不走。原来，他们并不是管我要人的，只是要我别掺和。啊。那小的，派人去盯着
，嗯，受人以柄不好，且什么都不做。即便他们从此刻开始调查，短时间内，谅他们也查不出什么来。等着金城的画儿吧。哼，是。志远令，快马加鞭舟车劳顿来陆阳，我送你去休息。将二娘子把这办案干净利落的高帽子都给我扣上了，本官岂能安心休息？心思都被你看穿了。按理江离不该打扰，无奈家人身陷囹圄，心中难安，才不得不劳烦你。这本就是本官的分内之事，何来劳烦一说？这些时日，想必江二娘子已经有了一些线索。不妨到来。之前百姓穿了身上起疹子的古香缎成衣，已经被送到了叶家的织造厂，那里的东西从未动过，方便治染令查案。你是行家，此事叶家需要你为我们解疑。若是治染令需要叶家做什么，叶家别无二话，听你差遣。江二娘子面面俱到，唐某佩服。走吧，接下来咱们去。制造厂，请。站令。这批古香缎是不是有问题？古香缎的香味来自熏香，故自带烟火气，而且特别有辨识度。可是，我在这古香缎的味道当中，不但闻到了熏香的味道，还有一丝若有若无的甜香。甜香？怎么会、啊？确实有股甜香味。叶娘子可知道是什么味道？不知道，我感觉我有点头晕。李玉，灭火。还好吗？嗯。离火即灭，有毛发烧焦之味，烧焦的部分呈灰色，一捏就碎，原料没有问题。这股甜香，应该是后期形成，熏香。或者成品布料被加了什么料？是西域的陀螺。陀螺。叶娘子知道。我父亲走南闯北见过，我也从我父亲那儿听过，陀螺是西域的一种植物，取其枝叶炮制之后，可以少量用作镇痛药物，有致幻效果，易上瘾。但未经过炮制的陀螺含有剧毒，几滴就可以致死，死时。全身溃烂，叶娘子博学，敢问，这古香缎上为何会有陀螺？古香缎的熏香，都是由我父亲亲手所制，这么多年从未出现过问题。叶家又怎会自毁名声，用此毒物去残害无辜呢？叶娘子，在事情的缘由调查清楚之前，抱歉，叶家恐怕脱不了干系。陀螺花，乃西汉之物。生长环境极为苛刻，除了在西域南部的沼泽地上，其他地方都无法成活。所以，少则几两银子，多则几十两，毒性越大也就越贵重。像这样要在古香缎上毒死人，怕是要上百两银子了。一匹上等的古香缎也才几十两银子，若要将上百两价值的陀螺花加入古香缎中，既损害了钱财，又害了人性命。这绝不是商家所为，应当是有人想要陷害叶家，嗯，故意在古香缎里面投了毒。追本溯源，应该查清楚这毒物的来源。陀螺既不是本地的毒草，想要入陆阳城，只能靠商队贩货。如果查探每年进出陆阳的商人，是否就可以查到来源？若查着陀螺花的来源，须得报官，不是我一个小小的知染署能查的。知染令的担忧可以理解，不过，若是知染令能查得出一二，我父亲
定不会亏待你。志远，你好，不考虑以此结交江相国了？知道什么是最危险的吗？贪婪。江二娘子狐假虎威，你还真当真了？谁愿意查是谁的事？作为知然鼠，能查出陀螺花，便可以交差了。至于是叶家还是其他什么人放进去的，与我无关。那接下来我们该怎么办？做做样子，然后告诉江二娘子，说尽力了，但办不到。妙啊！这样，都不得罪。这知然鼠啊，摆明了就是想让我们自己查。若是查不到的话。我爹爹是不是就出不来了？你先别急，这有了线索，至少有了头绪。哎呀，我爹在就好了。这马帮走货的事儿，我根本就不懂。我现在连找谁查我都不知道。我想到个人，没准他能帮我们。姐姐，我们要不要找两个护卫跟咱们一块儿进去啊？不用，走。别动啊！饶命啊！求求你了，饶了我吧！哎，你别晃啊，我都瞄不准了。求求你，我再也不敢了。不行、啊，别炸了！这好玩儿啊！哎，太好玩儿了！哎，别炸了，耳朵聋了，是我，是我偷的。嘿，你你你你，我平时对你也不薄啊啊！这镖局都快垮了，你还偷我车轱辘？哎哎，老大老大老大！别动了！别别别别别！掉！别别别别！阿顺，去把他给我拖出去。是。三舅，来洛阳这么久了，才想起我这三舅啊！我今日来找三舅，是想跟你做笔大买卖。哎呀，你没听说叶家人在背后怎么说吗？啊，你还敢来看我？我听说三舅交友不慎，有一大笔买卖遭人做了局，现在正缺钱呢。你查我？表姐担忧三舅的情况，找人了解了一下。这叶家都自身难保了，还有空管我？都是一家人，何必咄咄逼人？你要是来当和事佬的，那你现在就走啊！我今日前来是找三舅帮个忙，事成之后我投钱给你镖局。若是三舅觉得我今日前来是跟你斗闷子，那就不打扰了。哎，帮什么忙？萝卜，新鲜的萝卜，看一下，看一下，看一下，老板，拿点馄饨。哎，好嘞。哎，就有必要打扮成这样吗？不是三舅，你说黑市规矩多，一个败家子说错了话，也不会让三舅你为难，是不是？还是你有道理。带路。走。并肩子，挂个桩，赶谁的趟子？何无一声飙车走，回家。<笑>就你俩呀、啊？<笑>嗯，眼尖眼尖，里边请。上去！
现的什么人啊？洛阳鬼市总票八子赖彪，据说以前当过兵，战场是杀人如麻，现在掌管整个黑市。还听说，衙门办不成的事儿，他都能办。生麦子少横钱，碰个活。一会儿看看谁傻。你进去之后别乱说话，我先来。我家郎君好引子，独爱那西域陀螺，寻遍陆阳五谷，还望彪哥指路。陀螺，这不好找。我家郎君说了，若能帮忙寻到，多出来的钱，全归彪哥。小郎君大气，可惜你来晚了，刚出了一批，没这么快给你。我家郎君，诚心要。我说的话，你和你家郎君是听不懂吗？你把刚卖出去的那批去向告诉我，我找他先周转一些。你不是来买货的，你是来问人的。这位彪哥，把人告诉我，对你没有坏处。实不相瞒，京城官府在查他，若是最后牵连到了你。可就不好了！<笑>敢要挟我！<笑>老子会怕京城来的官查我？老六，送客，以后别什么货色都往我这儿带。走吧。<笑>那算了算了，我们还是想别的办法吧。啊！笑话！好一个陆阳黑市的总瓢把子，客人诚心要办事。这当家的二话不说就要赶客，怕不是有些人根本就没有本事办事吧？大胆！哼，鬼市有所为有所不为，你查我买家的消息，就是坏了我的规矩。什么规矩不规矩的？既然敢买，还怕被查吗？若是我今日一定要得到一个结果，你。开个条件，小郎君好胆量啊！那我就按江湖规矩，给你一次机会。就怕你不敢。做什么？你同伴是走江湖的，问他。闯金水镇。金水镇。朱军，乌兰那边传信，楚兰今晚到路遥，约在城西的宅子见面。做好准备，让他尽可能拖延时间。是。朱军，还有件事，江二娘子和叶家老三乔装去了黑市。去那里做什么？应该是为了叶家古香段的事，去找赖彪帮忙了。我看江二娘子和他舅舅的架势，应该是不打目的不罢休了。我还打听得好，赖彪那儿也有金水镇的规矩。啊，你去。金水镇是什么镇？你可以理解为大家一块儿喝大酒。金水镇开战。所谓金水镇，就是赌酒，骰子比大小，输了就得喝。道上规矩，只要喝过他们。他们就一定会帮我们办事。老六兄，喝喝喝喝喝喝喝！没事儿，既然闯了金水镇，你三舅我就豁出去了，就看他们几个这样，三舅我一个人能喝十个
要喝倒闯阵者人数的三倍，才能和赖彪合。嗯，三军、嗯。啊啊啊啊啊啊气不错，之前那么多人都没有喝倒我们，现在就你一个。我也不想仗着人多就欺负你，不如你就告诉我们。三舅，三舅，醒醒，你不能这个时候打我。嗯嗯，这是什么？嗯，你扛两句，等我炸醒我。是你输了，可别赖账。他说我赖账，我赖彪，从不赖账。开战！郎君好胆色，带着一个人就敢闯我的金水镇，这一把我赔你。不愧是彪哥。接下来我可就当仁不让了。骰子有问题，不服就换。不怕告诉你，我玩骰子这么多年，早就能用耳朵听出来点数了。你赢不了我的。等等，喝又喝不过，玩又玩不赢，你在这浪费时间干什么？我不是还没有喝倒下吗？等你真倒下了，谁送你回去啊？我。难不成？你想睡在我们这儿啊？我送他回去。谁啊？别这样
，你尽管喝，喝多了我送你回去。我以为这个时候你应该说你替我喝。你若求我，我不求你。你还真是不客气啊。这回你记不记账？不记账。好。你。我。不要怂。啊，喝饭的。你跟他。是有恩呢，还是有仇？你别管，我跟他赌呢。你谁啊？跟小郎君玩有什么意思？不如让我来陪你尽兴，彪将军。你们认识啊？他以前是我父亲的死对头，后来犯了案子，成了流寇，没成想在此处占地为王了。若你们手上算老子倒霉，要杀要剐，随便。你父亲是萧明寒，正是。哼，这喜欢英雄救美的性子。跟你老子是一模一样，我警告你啊！我们这儿的规矩，半途待喝，那是要翻倍的。嗯，你来咬，我今天运气很好。嗯，开战！彪哥上！彪哥！彪哥，喝，喝，喝，喝，喝，喝，喝！这样下去，十个小好人都赢不了他。怎么办？我不怕告诉你，我玩骰子这么多年，早就能用耳朵听出来点数了。你喝两句，等我炸醒我。该我犯忌了，你来咬。信我了，借你点运气试试。你这是做什么？有点困了，提提神而已。你你们金水镇可没有不许点炮仗的规定的。开，郎君上。你有这办法，为什么不早点拿出来？你说什么？我说你是不是想灌我酒？怎么会？你未免疑心太重。你气消了。啊！嘀咕什么呢？怎么？在这。你明了？什么？你再说一遍。差不多就行了。再这么下去啊，我这满屋子的人耳朵都聋了。那你现在可以告诉我陀螺花的买主了吧？先等一下，我要和你的手下拜将，叙叙旧。你今日是来找我？还是来救那小郎君，都有。我想请彪将军相助。老子凭什么帮你？凭我父亲当年救过你，你为人耿直，从不设朝内党争。当年得罪李仲南，被污蔑入狱，流放南疆。我父亲知道你是无辜的，见你是条汉子，所以放了你。而我这次要对付的，正是李仲南一党。
干什么？我什么叶家？老子是镖局叶老三，不是叶家叶老三。三舅舅，没人拦着你回镖局。放开他好不好？我不放开，我不会离开他的。回去，你快松手，快回去，回去！别拉我。对不起，对不起，是我对不起你啊。是我对不起你，是我没有保护好你，是我没有保护好你啊！啊，陈陈姐，我好想你，你就回来告我一次好吗？我每日每夜的都在想你，我求你了，就看我，就看我一天，陈陈姐，东京。<笑>妈，妈，你，那那可是我三舅舅。他回家了。干得好。嗯醉得不成人样了。小阿离，你真好看。那你呢，阿离？喝了这么多酒，不也一样没吐真话吗？谢谢苏国公，谢谢苏国公，嗯，谢谢苏国公，谢谢苏国公，谢谢苏国公。正好。
我现在送你回家。回家。我已经没有家了。我劝你放手，别管，否则迟早家破人亡。巧了，我也没有家了。究竟去哪儿了呀？这么晚了，连你也不知道。娘子去了叶三郎那儿之后，就让我自己回来了，也没说去哪儿。这急死人了！这深更半夜，狂风暴雨，电闪雷鸣。嗯、你怎么不急啊？你真的是他的丫鬟吗？急有什么用啊？真没有用啊！哎呦，娘子。他喝醉了。你凭什么让他喝这么多啊？你有什么权利？你是谁啊？我是他恩人。恩人主人，据点那边如何？一切安好。主人那边是否也顺利呢？这个月推迟了些来
乌兰只是担忧主人。当年你从代国逃难过来，遭人暗算，我将你带到此处，如今你也能独当一面了。当年如果不是主人舍命相救，乌兰现在可是孤魂野鬼呢。此番来洛阳，除了处理据点的事务，还有一件事让你做。主人，请说。据点。出了叛徒，需要你处理。是谁？也是代国人。Dark c h i m i n e t e 阿吉人贝拉，很冷酷，西。我来也可以蛮个死，说是很也可真的。安诺拉泰瓦红公贝拉，就托拉达扎吉瓦的，讨论吉瓦亚克，所以喊诺拉。加贵蛮个死，多个了。诺拉山猪的鬼。加勒米。亚克。查姆金。亚伦。哈拉吉斯很哈的金的嘞，哈拉克金去去的，诺哈诺。说的什么话，戴国宇？你听得懂？喝茶。素国公既然来了，何不进来坐坐？久违了，萧恒，是他。嗯、既然来了，今晚就别走了。那要看你有没有这个本事，把我留下。小心！就你这功夫，还是在青楼唱曲更适合你。素国公舍不得杀他，我来帮你。为什么？乌兰，你跟你弟弟一样，都是个中看不中用的东西。我弟弟，你背叛了组织，背叛了我。我又怎么会留他？去地下找他吧。你还真不是个东西、啊。想必成王必定知晓今夜之事吧？你还不配被成王殿下关注。来见我还喝那么多酒，你还不配让我严阵以待。
果真是成王的手下，够阴险，能赢就行。该不会交代在这儿吧？乌鸦嘴，能和你死在一块儿，也算是黄泉路上有个伴儿了。上！上我就知道你会来，少废话，老子不是为你来的。小林佑，没门拿下！多谢了，彪将军。狗屁将军！萧明寒的人情，老子还完了。等到萧明寒沉冤昭雪的那一天，记得叫俺喝酒。一言为定。嗯、朱军，人跑了，把剩下的都带回去盘问。是。嗯、傅爷，黑市的线人汇报。说赖彪把源头给透了，不愧是江家的女儿啊，挺有手段呐、啊。既然连赖彪的嘴都能撬开，那就让他们高兴而去，失望而归。想吐吗？哎呀，我一坐起来就头晕。姐姐，我这就去给你煮一壶极浓的浓茶解酒。哎，嗯、啊，我今天还有好多事要做，我没有空喝你那个极浓的浓茶。阿林，阿林，你好些了吗？让我看看。嗯，好多了。别逞强。啊嗯，昨晚醉得那样厉害，其实应该浑身难受吧？哎，我找人给你做了暖胃的红豆粥，还有清爽的紫苏饮子。谢谢表姐。嗯，表姐有话要问。昨天，你和三叔去干什么了？去了你们陆阳的黑市，嗯，查了陀螺花的买主。今天不出意外。古香断一时就会有结果。哦，那这是什么呀？我喝不醉，没醉。那这是什么呀？这是什么呀？就是个陌生人。陌生人？他怎么跟我说是你的恩人呢？他就喜欢说胡话，表姐，可不要放在心上哟。不说陌生人嘛，怎么感觉那么熟络呀？哎呦，我去收拾一下，啊、要去查陀螺花的来历、哦。等一下。我跟你一起去好不好？阿丽，不管你去哪，带上我。娘子，大事不好，二夫人又想去衙门上吊了。表姐
，你还是要留在叶家，稳住大局。哎，你也没醒酒啊？昨天你是怎么赢的？我可听说赖彪可是海量，陆武阳没人能喝过他。你别管，反正最后是他输了。瞧你臭屁的样子，还真像你母亲小时候。啊，说正事儿啊，哎，那赖彪最后有没有告诉你？买家是谁啊？陆阳唯一的买家，大风药铺。有人吗？看病。哎，别喊了。今天早上来的病人一个接一个的，都敲了一早上了，也不见有人来开，估计是出门了。去哪儿了？有说什么时候回来吗？这谁知道啊？他也没贴个告示。明明昨天人还在呢。是不是闯金水镇的时候动静太大，有人泄露消息啊？再找一趟赖彪。哎，啊，不急。老板，哎，借凳子用用，拿吧。好，等仔细查着啊。当心啊！哎，走吧。去哪儿啊？一大早就干活，还不请我吃个早餐？尽管吃，我来请。老板，两屉包子。哎，来了。哎。他们怎么来了？坏了，阿顺还在里边。哎，哎，你们，江二娘子，够巧的呀！这一大早带这么多人来药铺，可是有了大病。我好的很，我只是刚听百姓说，这大风药铺出了血案，我这做父母官的，马车都来不及备，就赶了过来。二位在此，可是早就听到了消息？吃个包子而已，三舅，坐。生气了，且勿妄动。包头府爷，药铺八口人，惨遭杀害，无一生还。这八口人，八条人命，八条人命啊！我的天哪，家里也杀干净了，这这怎么？我们还抓到一个嫌犯，带出来。我真的是来买药的，我从门缝里闻到血腥味才爬墙进去看的。买药从后门进，你当我傻呀？坐，冷静，否则不仅救不了阿顺，还会打伤自己。你的同伙是谁？我真是路过，不信问那卖包子的。我敲了好久的门，没人开，我才进去的。带回去，严加审问。是谁光天化日，在本官管辖的地界做出如此恶事，残忍卑劣，丧心病狂！本官有罪，本官有罪呀、啊！乡亲们，我以我身上这身官服担保，一定查清此案，还大风药铺上下八口一个公道！公道！公道！本官誓与罪恶不共戴天，斗争到底！江二娘子，治安署的调查现已结束，我等急着回京复命。你这是？陀螺的来历尚未查明，如今唯一的线索，大风药铺又遭人灭口。你就是这样草率结案的吗？江二娘子慎言，本官乃治安署的官员，此次来洛阳，来调查古香段致死事件。现已查明，古香段上的确携带含有剧毒的陀螺花。至于如何来的，本官已无权再查。可如今。古香段江二娘子，本官的差事已经办完。至于你说的那些，乃是投毒案件，理应交由当地府尹来接管。
。向二娘子，还请你莫要再为难本官。我马夫，启程。哎，就就这么走了？